Shift A ile serkaç yapıyoruz şu an. Serkaçın serkaç için bir tane de çubuk ayarlayacağız. Shift A ile silindir nesnesini ekliyorum. Nokta sıfır on. Tamam. G diyorum. Z ekseninde taşıma yapıyorum. Şöyle bırakıyorum. Pivot noktalarımız bu şekilde kalmıştı. Bunu kutu sınırlayıcı yapalım. Edit modda geçelim. Ctrl R ile iki tane dukat atıyorum. Sağ tıkla bırakıyorum. Scale diyorum. Z diyorum. Aralarını Z ile açıyorum. Biraz yaklaşalım. Tam köşeye kadar bunu uzaklaştıralım birbirlerinden. Şu yaklaşıyorum. Scale diyorum. Z diyorum. Şöyle bırakıyorum. Üstten görünme geçiyorum. Yaklaşıyorum. Üçle yüz seçimine geçiyorum. Şimdi burada projemizi kaydedelim. File diyoruz. Save as diyoruz. Kaydediyoruz. Tel frame moda geçelim. Kutu seçim aracıyla seçelim. Hem alttakini seçmiş oluyoruz. Hem üsttekini seçmiş oluyoruz. Bu sayede. Küçültelim. I'ya basalım. Insert yapalım. Önden görünüme geçelim. Vertex moda geçip üstteki vertexleri seçelim. G ve Z yapıp 7 metre yukarıya uzatalım. Alt A ile tüm seçimi kaldırıyoruz. Tapla obje moda geçelim. CTR ile iki kısa yoluyla subdivision surfaces verelim. Sağ tık yapıp şey sumut diyelim. Objemize yaklaşalım. Solid moda geçelim. Yandan görünümde yaklaşarak üst tarafımız gayet güzel. Lukata gerek yok. Şimdi iki objemizi seçelim. İkinci seçtiğimiz obje şu an aktif obje olarak gözüküyor. CTR ile J ile birleştirelim. Bakın sarkaç başlığı altında birleşti. H'ye basıp gizleyelim. Shift A ile yeni bir plane nesnesi oluşturalım. Arka planımız için. S diyelim. 10 yazıp Enter'e basalım. 10 kat büyütelim. Tabla edit moda geçelim. 2 ile kenar seçim modunu açalım. E ve Z diyerek Z ekseninde 10 birim extrude verelim. Kenarımızı seçip Ctrl B ile bevel verelim. Faremizin orta tekerleğini kullanarak yumuşaklık verelim köşeye. Tabla obje moda gidelim. Modifier sekmesinden Subdivision Surfaces verelim. Bir de şey sumut verelim. Tabla edit moda geçip Ctrl R ile faremizin orta tekerleğini ileriye sürerek iki adet look at atalım. Sağ klikle olduğu yere bırakalım. S yapıp Y ekseninde sağa sola çekelim ve köşelerde bırakalım. Tabla obje modumuza geri dönebiliriz. Sağ tık shade sumut verelim. Rotate deyip Z ekseninde eksi 40 derece döndürelim. Subdivision surfaces'ı epli diyelim onaylayalım. Modelleme işimiz bitti. Çıktı ayarlarına gelelim. Frame rate seçeneğinden 60 60 fps yapalım. Daha kaliteli bir animasyon elde edelim. 60 fps demek 1 saniyede 60 tane kare geçecek demek. Animasyonumuzun nereye kaydedileceğini seçelim. Plane'imize tıklayıp H ile gizleyelim. Yolumuzu boruları ve boruları takip edecek nesneyi nesnenin gözünü açalım. Timeline'dan Grab Editor'a geçiş yapalım. H ile boruları gizleyelim. Sadece yolu takip edecek nesnemiz sahnemizde kalsın. Objemizi seçelim. Mirror'unu epli deyip onaylayalım. Tap tuşunun üstündeki çift tırnak işaretiyle işaretine tıklayıp front görünümü geçelim. 
önden görünüme geçelim. Obje sınırlayıcılar sekmesine gelelim. Buradan follow pet'i seçelim. Objemiz yolu takip edecek. Yolu takip et follow pet demek. Eksenleri x ve y yapıyoruz. Follow curve seçeneğini aktif ediyoruz. Ve hedef nesnemizin yol curve olduğunu belirtiyoruz. Şimdi offset ayarlarıyla oynadığımızda nesnemizin yolu takip ettiğini göreceğiz. Objemizin seçili olduğundan emin olalım. Objemiz seçiliyken 70. frame'e gelelim. 70. frame'de offset değerinin 0 olduğuna dikkat edelim. 0'dayken ı tuşuna basıp bir adet key frame veriyoruz. 100 frame öteliyorum. 170'e geliyorum. 170'te de eksi 100 offsetliyorum. Bakın 100 birimde tam yolun sonuna geldi. Burada da bir adet key frame ekliyorum. 2 adet key frame'imiz oldu. Şimdi 70 ile 170'in arasındaki 120. frame'e gelelim. Objemiz de eksi 50. Tam ortada duruyor. Buraya da I ile yine bir key frame daha verelim. Shift B'ye basıyoruz. Yaklaşmak istediğimiz alanı kutu içerisine alıyoruz. Bu şekilde yaklaşma işlemi yapıyoruz. Ölçeğimizi büyütüyoruz. Şimdi bu ilk frame'imizi Rotate eksi 28.90'ın hizasında olacak. Uzunluğu da 87.92'nin hizasına getireceğiz. Küçültelim. Şu seçiliyken K diyelim. Copy K frame diyelim. Bunu kopyaladıktan sonra son A frame'e gelelim. Seçelim. K diyelim. Paste K frame diyelim. Yine bunun değerini eksi 100'e geri çekelim. I'ya basıyoruz, yazıyoruz. Bu şekilde kopyaladık, yapıştırdık. Aynı şekilde. Şunun aynısı oldu. Şimdi ortadaki ana kareyi sol ucunu yerleştireceğiz. Şu şekilde eksi 37.52 103.33'e bu kısmı da ayarlıyoruz. Şu an küçültüyorum. Böyle oldu mu çok güzel akış olacak. İzleyelim animasyonumuzu. Evet. Ya, hızlı, yavaş, hızlı. Orada da biraz yavaş hareket ediyor. Şu grab editörümüzü küçültelim. Buraya geliyorum. A ile hepsini seçiyorum. H ile bunları da gizliyorum. Sarkıcımı açıyorum. Şöyle sarkacım. Shift A diyorum. Empty diyorum. Küp diyorum. Yeni bir empty'm geldi. Bu boş kutumu. Empty'mi. Sarkacın pivot noktası olarak kullanacağım. Bunu G yapıyorum. Z ekseninde 9 metre yukarıya atıyorum. Sarkacımı seçiyorum. Kısıtlayıcılara geliyorum. Buradan pivot diyorum. Pivot seçeneğimi de MPT boş nesnemi seçiyorum. Şimdi gelelim dönme eksenini eksi Y olarak yapalım. Nesne özelliklerine girelim. X eksenini salladığımızda derecesini arttırıp düşündüğümüzde evet, Y ekseninde dönüyor. Sağdan görünüme geçtim. Böyle sarkacımız oynayacak. Sağa sola salınım yapması için 0. frame'den 60 frame 60 frame arttırarak 30 derece açıyla salınım hareketi yapmasını sağlayacağız. Bunun için öncelikle şuradan bir tane daha çıkarıyorum. Daha sonra bunu timeline diyorum. Timeline'ı sıfıra getiriyorum 0. frame'e. Şuradan grab editörde neler olduğunu görelim. Şunu da biraz küçültüyorum. Şöyle çekiyorum. Sıfır önce frame'deyken x değerini objemizin 
X değerini 30 derece açı veriyorum. Enter'e tıklıyorum. Ve buradayken I'ya basıyorum. Daha sonra 60. frame'e geliyorum. Ve bunu sıfıra çekiyorum. Buna da bir key frame daha veriyorum. Daha sonra 120. frame'e gidiyorum. Burada da eksi 30 dereceye çekiyorum. Ve key frame'imi veriyorum. 180. frame'ime gidiyorum. Sıfıra düşüyorum. Key frame atıyorum. 140. frame'e gidiyorum. 30 derece yapıyorum. 30 derece yaptıktan sonra key frame'imi atıyorum. Böyle bir salınım hareketi oldu. İzleyelim. Şimdi Grab editörümüzde yatay olan key frame'leri seçelim. Shift'e basılı tutuyoruz. Tüm yataydaki key frame'leri seçtik. Bunların pivot noktalarını ayrı ayrı noktalar hepsinin kendi noktası olsun diyoruz. Daha sonra scale diyoruz. 1.65 ile ölçeklendiriyoruz bunu. Evet yavaşlıyor. Hızlanıyor. Aşağı doğru hızlanıyor. Yukarı doğru yavaşlıyor. Evet şimdi soldan görünüme geçiyoruz. Tüm objelerimizin gözünü açıyoruz. Daha sonra arka planımızı seçip ismini değiştirelim arka plan diye. Arka planımız çok yukarıda olduğu için G deyip Z eksenini kilitleyip eksi 2 birim aşağıya indirelim. Grab editörümüzü küçültelim. Animasyonumuzu başlatıp izleyelim. Sarkacımız çok aşağıda gözüküyor. Sarkacımızı yukarıya kaldırmamız lazım. Sağdan görünüme geçiyorum. Arka planımızı kapatıyorum. 120. karedeyken Sarkacımız seçilirken G'ye tıklıyoruz. 0.79423 birim Z ekseninde yukarıya çekiyoruz. Yine G'ye basıyoruz. Y eksenine kilitliyoruz bu sefer. 4.5 metre sağa çekiyoruz. Sarkacımızın içinden geçecek olan circle dairemizin ikisi birbirine tam ortada olacak şekilde ayarlıyoruz. Evet şimdi gayet güzel çalışıyor. Tam istediğimiz gibi. Yaklaşalım bir de yaklaştığımızda izleyelim. Render ayarları bölümüne gelelim. Buradan render motorunu cycle seçiyorum. Device'ı CPU Compute seçiyorum. Çevre özelliklerine, dünya özelliklerine geliyoruz. Böyle Color'dan Environment Texture'ı seçiyoruz. Open deyip Holy Heaven sitesinden indirmiş olduğumuz HDR'ı buraya çekiyoruz. Şimdi HDR'ımız geldi buraya. Materyal görüntüleme moduna gidiyorum. Updating image resimler, ışıklar yükleniyor. Sahneyi render etti. Şöyle bir arka planımız geldi. Otomatik ışık, renk ayarları yapıldı. Şimdi biz bu arka planı görmek istemiyoruz. Sahneye geliyoruz, filme geliyoruz. Filmde transparent var. Transparent'ı seçiyoruz ve arka plan transparent oluyor. 